，一位死刑犯的弟子被关在遥远又遥远的国度里，他的家人穷困，无法飞越千万里来看他，他将被受刑时日近了。想想想想那首诗。相见时难别亦难，东风无力百花残。无春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。死刑犯是在狱中归依，受邀灌顶，他只有一张师尊法照及心咒。他由于想念家人，便将师尊。贴牢之壁，对这师尊跪下痛哭忏悔一声，然后念三天三夜的师尊心咒。欧古伦分析之后，死刑犯只祈求一件事，在他受刑前能见自己想见的亲人一面。余愿足哀，三天三夜的心咒念完，他昏睡中，见枷锁脱落，牢门打开，他随光明飞行，只一下子，便回到自己的家，看见爸爸妈妈、妻子、儿子、女儿，死刑犯一一亲吻他们，他。见自己写回家的信被珍藏着，他拿了出来放在桌上。这时，这是他和家人最后也是永远的纪念品了。后来，死刑犯梦醒，枷锁来锁着，牢门来关着。刚刚一景只是一梦，死刑犯死后何话？烧出许多吉利子、舍利子和舍利花。死刑犯的家人永远不明白为何家人在同一个晚上梦见他回到家中。大家的梦都是一样的。他吻了每一个人一下，微笑着说：“将要到。”更美好的地方去了。死刑犯的家人也永远不明白，为何他写回来的信，原是珍藏着，却出现在桌上洒满一桌。他们或者世人永远也不明白，今日的生命可以延迟到下一世，心是不生不灭的。肉体虽死了，但心，但心是存在的。只要有心所依归，那就是能到美那美好的世界去。谢谢。